முக்கிய செய்திகள் திமுக கூட்டணியில் ஆறு இடங்களில் போட்டியிடுகிறது மதிமுக காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இன்று காலை உடன்பாடு கையெழுத்து அதிமுகவுடன் நடந்த மூன்றாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தையிலும் இழுபறி தொகுதி எண்ணிக்கையில் படிப்படியாக இறங்கி வரும் தேமுதிக பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார்மயமாக எதிர்ப்பு பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் தேதி வங்கி அதிகாரிகள் வேலை நிறுத்தம் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தினால் மூன்றாவது அலை தாக்கும் அபாயம் கொரோனா பரவல் குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை வணக்கம் வணக்கம் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இன்று காலை உடன்பாடு கையெழுத்தாக உள்ள நிலையில் மதிமுகவுக்கு ஆறு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் இந்திய முஸ்லீம் லீக்குக்கு மூன்று தொகுதிகள் மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன மதிமுகவுடன் நடத்தி வந்த பேச்சுவார்த்தையில் அக்கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்து நேற்று சுமூக உடன்பாடு எட்டப்பட்டது மதிமுக வேட்பாளர்கள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர் உடன்பாட்டில் திரு ஸ்டாலினும் தாமும் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக திரு வைகோ செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் திரு வைகோ அவர்களும் இன்று ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தொகுதி உடன்பாடுகள் குறித்து கலந்து பேசியதில் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தில் ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளை பங்கிட்டுக் கொள்வதெனவும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவதெனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது தனித்தனி சின்னத்தில் போட்டியிடும் நிலைமையை தவிர்க்கவே உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவதாக திரு வைகோ கூறினார் பெரியார் மண்ணில் சனாதான சக்திகள் மூர்க்கத்தனமாக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை முறியடித்து திமுக அரியணை ஏறும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் திரு தினேஷ் குண்டுராவ் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திரு அழகிரி ஆகியோர் திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலினை நேற்றிரவு அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திரு தினேஷ் குண்டுராவ் சுமூக முடிவு காணப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்று காலை பத்து மணிக்கு உடன்பாடு கையெழுத்தாகும் என்றும் கூறினார் after a discussion with our senior leaders and high command met with dmk president uh, thiru salen ji and other leaders and uh, we have come to an understanding and agreement tomorrow 10 o'clock we will be signing the agreement and announcing the final terms of that agreement திமுக கூட்டணியில் இதுவரை இருபத்தி மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இருபத்தி ஐந்து தொகுதிகள் மற்றும் கன்னியாகுமரி மக்களவை தொகுதி ஒதுக்கப்படும் என்று செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன மாநிலங்களவை சீட் ஒன்றும் கொடுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இன்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ள நிலையில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியுடனான தொகுதி பங்கீடும் ஓரிரு நாட்களில் முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இடம்பெறுவது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக முடிவு எட்டப்படாததால் இழுபறி நீடிக்கிறது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாமகவுக்கு இருபத்தி மூன்று இடங்களும் பாஜகவுக்கு இருபது இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன தற்போது வரை நாற்பத்தி மூன்று தொகுதிகள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மொத்தமுள்ள இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளில் நூற்றி எழுபதில் போட்டியிட அதிமுக முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது எஞ்சிய இருபத்தி ஒரு தொகுதிகள் தேமுதிக தமாக ஆகியவற்றிற்கு ஒதுக்கப்படும் என்று கருதப்படுகிறது இந்நிலையில் கூட்டணி தொடர்பாக அதிமுக தேமுதிக இடையே மூன்றாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை சென்னையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நேற்று நடைபெற்றது திரு கே பி முனுசாமி தலைமையிலான அதிமுக குழுவுடன் தேமுதிக துணைச் செயலாளர்கள் திரு பார்த்தசாரதி திரு அக்பர் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை விவரங்களை தங்கள் கட்சித் தலைவர் திரு விஜயகாந்திடம் தெரிவித்த பிறகு மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை தொடரும் என்று கூறினார் இருதரப்பினரும் ஒத்த கருத்தை நோக்கி நெருங்கி வருவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் நாங்கள் முதல் முதல்ல நாற்பத்தொன்று கேட்டோம் இப்போது கொஞ்சம் இறங்கி வந்து நேற்று நான் அதை தலைமையகத்திலே கூட பேட்டி கொடுத்தேன் இருபத்தஞ்சிலேருந்து இப்போ இருபத்தி மூணு வரும் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் பேச்சுவார்த்தையில் எந்த இழுபறியும் இல்லை என்று திரு பார்த்தசாரதி தெரிவித்தார் கூட்டணியில் தேமுதிகவிற்கு பதினான்கு இடங்களை ஒதுக்க அதிமுக முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன இதனிடையே பாமகவிற்கான தொகுதிகளை இறுதி செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தை அதே நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது இதில் பாமக தலைவர் திரு ஜி கே மணி முன்னாள் அமைச்சர் திரு ஏ கே மூர்த்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் 
சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடந்த கூட்டத்தில் பாமக எதிர்பார்க்கும் தொகுதிகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது பாமக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகும் என்று அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன ஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிரான போர்க்குற்ற விசாரணையில் அவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் இந்தியா வாக்களிக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் திரு மோடிக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிரான இலங்கை அரசை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தும் தீர்மானத்தை ஐநா மனித உரிமை மன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி சகோதரி அம்பிகா லண்டனில் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு வருவதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அவரது உணர்விற்கும் இலங்கையில் வாழும் ஈழத்தமிழர்களின் உணர்விற்கும் தொப்புள் கோடி உறவாம் ஈழத்தமிழர்களின் மீது தமிழ்நாட்டில் வாழும் ஏழு கோடி தமிழர்களுக்கு இருக்கும் உணர்விற்கும் மத்திய அரசு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்று திரு ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உள்ள மனித உரிமை ஆணையத்தின் நாற்பத்தி ஆறாவது கூட்டம் நடைபெறவிருப்பதை நினைவு கூர்ந்துள்ள அவர் மற்ற உறுப்பு நாடுகளுடன் இந்தியா ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு இலங்கை தமிழர்களின் கோரிக்கை நிறைவேறுவதை பிரதமர் உறுதி செய்திட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் இலங்கையில் வாழும் ஈழத்தமிழர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வகையிலும் இந்தியா வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அதற்கு ஆதரவாக உறுப்பு நாடுகளை திரட்டும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் திரு மோடியை திரு ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கடந்த காலத்தில் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் இலங்கைக்கு எதிராக இந்தியா வாக்களித்ததை நினைவூட்ட விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ள அவர் இலங்கை அரசுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டினை ஐநா மனித உரிமை மன்றத்தில் இந்தியா எடுத்துவிடக் கூடாது என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார்மயமாக்கும் மத்திய அரசின் முடிவை கண்டித்து வரும் பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் தேதிகளில் வங்கி அதிகாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட்டில் ஐடிபிஐ வங்கி முழுவதும் தனியார் வங்கியாக மாற்றப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது மேலும் இரண்டு பொதுத்துறை வங்கிகள் தனியார்மயமாக்கப்படும் என்றும் பட்ஜெட்டில் கூறப்பட்டது மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இது தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அகில இந்திய தேசிய வங்கி அதிகாரிகளின் கூட்டமைப்பினர் மத்திய அரசின் முடிவை திரும்பப் பெறக் கோரி வரும் பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் தேதிகளில் இரண்டு நாட்களில் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்தனர் நிதி அதிகமாக உள்ள ஒரு பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் துறையிடம் கொடுக்கணும் நினைக்கிறது இந்த நம்மளுடைய அரசினுடைய இறையாண்மைக்கே ஒரு மிகப்பெரிய சவால் அமையும்ன்றது எங்களுடைய எங்களுடைய நோக்கம் ஆனால் இதனால் பாதிக்கப்படுகிறது வந்து நாட்டினுடைய பொருளாதாரமும் மக்களுக்கு உண்டான சேவைகளும் தான் இதனிடையே பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார்மயமாக்கும் முடிவை கண்டித்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி வங்கி அதிகாரிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வங்கி அதிகாரிகள் கூட்டமைப்பினர் மத்திய அரசின் தனியார்மயமாக்கல் கொள்கையால் ஏழை எளிய மக்கள் விவசாய கடன் கல்விக் கடன் வீட்டுக் கடன்களுக்காக வங்கிகளை அணுக முடியாத நிலை ஏற்படும் என்று தெரிவித்தனர் சேவை துறையாக செயல்பட்டு வரும் பொதுத்துறை வங்கிகள் லாப நோக்குடன் செயல்படும் தனியார்களின் கைகளுக்கு சென்றால் நூறு நாள் வேலை திட்டம் உட்பட மத்திய மாநில அரசுகளின் பல்வேறு திட்டங்களை பாதிக்கும் என்றும் வங்கி அதிகாரிகள் கூறினர் மார்ச் பதிமூன்றாம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழமை அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் இரண்டு நாட்கள் வங்கிக்கு விடுமுறையாகும் அதற்கு அடுத்த இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்தம் என்பதால் மொத்தம் நான்கு நாட்களுக்கு வங்கி பணிகள் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டதாக கருதி மெத்தனமாக இருந்தால் கரோனா பரவலின் மூன்றாவது அலை வீசும் ஆபத்து உருவாகும் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது உலகமெங்கும் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு கோடியை நெருங்கி வருகிறது கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட முதல் பத்து நாடுகளில் ஆறு நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகளாக உள்ளன உயிரிழப்புகளும் இந்த நாடுகளில்தான் அதிகமாக உள்ளது பிரிட்டனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய வகை கொரோனா குறித்த அச்சமும் ஐரோப்பிய நாடுகளை ஆட்டிப்படைத்து வருகிறது கொரோனா தொற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் அமெரிக்கா பிரேசில் மற்றும் இந்தியா இடம் பிடித்துள்ளன உலக நாடுகள் அனைத்திலும் கரோனா தடுப்பூசி போடும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டிருந்தாலும் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தினால் மூன்றாவது அலை தாக்கும் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது ஜெனிவாவில் இதுகுறித்து விளக்கிய அதன் சுகாதார அவசர நிலை திட்டத் தலைவர் மைக் ரயான் தடுப்பூசிகளால் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் பலன்களை வீணடித்துவிட வேண்டாம் என்று உலக நாடுகளை கேட்டுக்கொண்டார் If we're not careful, we should not waste the, the, the precious gift the vaccines will bring by dropping our guard in other areas. It's really, really important. In this case, India has been able to do this for 18,327 years. One of the most important things is that the people who are in Maharashtra and Punjab are in the same way. In Tamil Nadu, the people who are in the same way are in the same way. The people who are in the same way are in the same way. நேற்று ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
இதனிடையே நாடு முழுவதும் நேற்று வரை ஒரு கோடியே தொன்னூற்று லட்சத்து தொன்னூற்று பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பொதுமக்கள் அனைவரும் கொரோனா கால கட்டுப்பாடுகளை தவறாமல் கடைபிடிக்குமாறு தொற்று நோய் நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக அதிமுக கூட்டணி முறியடிக்கப்பட வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது அக்கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் சென்னை அருகே உள்ள மதுரவாயலில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அக்கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் திரு சீதாராம் யெச்சூரி பாஜகவை தேர்தலில் தோல்வியடையச் செய்து அதிமுக பாஜக கூட்டணியை முறியடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இதனால் தமிழகம் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே காப்பாற்றப்படும் என அவர் கூறினார் லாபம் ஈட்டும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தனியார் மயமாக்கப்பட்டு வருவதன் மூலம் தனியார் மய கொள்கையை நோக்கி மத்திய அரசு சென்று கொண்டிருப்பது நிரூபணமாகி இருப்பதாக திரு யெச்சூரி கூறினார் மத்திய அரசின் அலட்சியத்தால் விவசாயிகள் போராட்டம் நூறு நாட்களை எட்டியுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் இதில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்டதாக கூறினார் விவசாயிகளுக்கு அளித்த எந்த வாக்குறுதியையும் திரு மோடி நிறைவேற்றவில்லை என திரு எச்சூரி சாடினார் கூட்டத்தில் திரு கே பாலகிருஷ்ணன் திரு ஜி ராமகிருஷ்ணன் திருமதி வாசுகி முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டார்கள் இனி வருவது செய்தி தூளிகள் ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மக்கள் அளிக்கும் தீர்ப்பு மத்திய பாஜக அரசின் வீழ்ச்சிக்கு தொடக்கமாக இருக்கும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் திரு டி ராஜா தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலையில் மக்கள் இருப்பதாக கூறினார் வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வெற்றிலைப்பாக்கு வைத்து நூதன முறையில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது பவானியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் வெற்றிலைப்பாக்கு வைத்து சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவறாமல் வாக்களிக்குமாறு வாக்காளர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது வாக்காளர்களின் அச்சத்தை போக்கும் வகையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது ராஜபாளையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற்ற இந்த அணிவகுப்பில் தேர்தல் பணிக்கு வந்துள்ள துணை ராணுவப் படையினர் ஈடுபட்டனர் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுகவிற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அளிப்பதாக விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திருச்சியில் நேற்று நடைபெற்ற விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மாநாட்டில் பேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் திரு தெய்வசிகாமணி வேளாண் சட்டங்களை இயற்றி விவசாயிகளுக்கு துரோகம் கிடைத்த பாஜகவோடு கைகோர்த்திருக்கும் அதிமுகவை மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் என கூறினார் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதை அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்குள் மத்திய மாநில அரசு வழக்கறிஞர்கள் தவிர வேறு யாருக்கும் அனுமதி இல்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது நாளை முதல் வழக்கறிஞர்கள் அறை மூடப்படும் என அறிவித்துள்ள உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் அரசு வழக்கறிஞர்களை தவிர மற்றவர்கள் காணொலி மூலமாக மட்டுமே ஆஜராக வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் அகியலூர் தக்காளி சந்தையில் ஒரு கிலோ தக்காளி ஏழு ரூபாய்க்கு விற்பனையானதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் கடந்த வாரம் பதினேழு ரூபாய்க்கு தக்காளி விலை போன நிலையில் நேற்று பதினைந்து கிலோ தக்காளி பெட்டி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையானதாக தெரிவித்த அவர்கள் இந்த வீழ்ச்சியால் தங்களுக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக கூறினர் ராஜபாளையத்தில் ஆதாருடன் தொலைபேசி எண்ணை இணைப்பதற்காக தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் திரண்டதால் பரபரப்பு நிலவியது பாதுகாப்புக்கு ஒரு காவலர் மட்டுமே வந்ததால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ராஜபாளையத்தில் உள்ள பதினெட்டு தபால் நிலையங்களிலும் ஆதாருடன் தொலைபேசி எண்ணை இணைக்கும் பணி நடந்தால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் என பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது பராமரிப்பு பணிகளுக்காக இரண்டாவது அணு உலை கடந்த ஜனவரியில் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக முதல் அணு உலையில் இன்று உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழகத்திற்கு ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் கிடைப்பதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கடலூர் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையால் ஏற்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை ஆறாக ஆறு பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்துள்ள தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாகம் அதுகுறித்து ஆறு மாதத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது தொழிற்பேட்டை துவங்குவதற்கு முன்னரும் பின்னரும் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அறந்தாங்கி அருகே மணமேல்குடியில் உள்ள ஸ்ரீ ஊசி காளியம்மன் ஆலய சந்தன காப்பு திருவிழாவை ஒட்டி எல்கை பந்தயம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது தஞ்சை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பங்கேற்ற அறுபத்தி ஐந்து ஜோடி மாடுகள் சாலைகளில் சீறி பாய்ந்தன வெற்றி பெற்ற மாடுகளுக்கும் அதன் உரிமையாளர்களுக்கும் கோப்பைகள் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இனி வருவது உலக செய்திகள்
மியான்மர் நாட்டில் சர்வாதிகார ஆட்சியை எதிர்த்து போராடுவோர் ராணுவ தாக்குதலில் இருந்து தப்பிக்க பழைய துணிகளை கொடியில் கட்டி அதற்கு கீழ் நின்று நூதன முறையில் போராட்டத்தை துவங்கியுள்ளனர் அங்கு கடந்த மாதம் ஆட்சியை கவிழ்த்த ராணுவம் ஆங் சாங் சூகி உள்ளிட்ட தேச தலைவர்களை சிறையில் அடைத்துள்ளது இதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் இதுவரை ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் லுங்கி உள்ளிட்ட பழைய துணிகளை கயிற்றில் கட்டி அந்தரத்தில் தொங்கவிட்டால் அதை கடந்து வருவோருக்கு அதிர்ஷ்டம் போய்விடும் என்ற பாரம்பரிய மூட நம்பிக்கையை போராட்டக்காரர்கள் தங்களுக்கு ஆயுதமாக்கியுள்ளனர் கயிற்றில் கட்டப்பட்ட பழைய துணிகளின் கீழ் நின்று ஆட்சிக்கு எதிராக அவர்கள் முடக்கம் இட்டு வருகின்றனர் அதிர்ஷ்டம் போய்விடக்கூடாது என்று நம்பி ராணுவத்தினர் தாக்குதல் நடத்த மாட்டார்கள் என்பது போராட்டத்தை தொடரும் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது அமெரிக்காவில் இருந்து விண்வெளிக்கு சுற்றுலா செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்டார்ஷிப் ராக்கெட்டுகளில் ஒன்று சோதனை முறையில் தரை இறக்கப்பட்ட போது வெடித்து சிதறிய காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன நிலவுக்கு சுற்றுலா செல்ல உருவாக்கப்பட்ட இந்த ராக்கெட் மெக்சிகோ வளைகுடாவில் நேற்று முன்தினம் செங்குத்தாக மெல்ல தரை இறக்கி பார்க்கப்பட்டது ராக்கெட் எந்தவிதமான தடங்களும் இன்றி தரை இறங்கியதை தூரத்தில் இருந்து பார்த்த பொதுமக்கள் உற்சாக கூக்குரல் இட்டு ரசித்து மகிழ்ந்தனர் ஸ்டார்ஷிப் ராக்கெட் வெற்றிகரமாக தரை இறக்கப்பட்டதாக இணைய தொலைக்காட்சியில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்தது ஆனால் அறிவிக்கப்பட்ட அடுத்த இரண்டு நிமிடங்களில் ராக்கெட் வெடித்துச் சிதறியது செந்தழலாய் நெருப்பு பற்றி எரிய வெடித்துச் சிதறிய ராக்கெட் பாலம் பாலமாக விழுந்து நொறுங்கியது ராக்கெட் சோதனை தோல்வியில் முடிந்தாலும் தங்கள் வெற்றி பயணம் தொடரும் என்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது ரஷ்யாவின் கரேலியா குடியரசுப் பகுதியில் வெண்பனி கொட்டி கிடக்கும் பெர்மெர் காடுகள் நடுவே செல்லும் பாரம்பரிய ரிஸ்கைலா எக்ஸ்பிரஸ் பயணம் வெற்றிகரமாக துவங்கியுள்ளது ஹாங் என ஒலி எழுப்பியபடி நீராவி என்ஜினுடன் சாம்பல் புகையை கக்கியபடி பணியில் புரைந்திருக்கும் தண்டவாளங்களில் ஊர்ந்து செல்லும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு ரயில் பயணம் பலருக்கு அந்த கால நினைவுகளை கொண்டு வந்து விடுகிறது நிலக்கரியில் எரியும் நெருப்புடன் நீராவியில் இயக்கப்படும் இந்த பாரம்பரிய ரயில் சொட்டாவாலா நகரில் இருந்து ரூஸ்கேலா மாலை சிகரத்துக்கு பயணிக்கிறது ரயிலின் முன்பகுதியில் பாரம்பரிய தோற்றம் மாறாமல் பல நவீன வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மிதமான போதை பானங்கள் சுவையான உணவு சுகமான வெப்பக்காற்று என பனிக்காட்டி நடுவே வெண்கம்பிகளாய் நிற்கும் பெருமரங்களையும் உறைந்த ஏரிகளையும் ரசித்தபடி பனிக்கால ரயில் பயணம் செய்ய பலரும் தயாராகி வருகிறார்கள் தென் மாவட்டங்களில் நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதிகாலை நேரங்களில் கொட்டும் பணியால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது இதனிடையே தென் மாவட்டங்களில் நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் தெளிவாக காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியிருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இன்று காலை உடன்பாடு கையெழுத்தாக உள்ள நிலையில் மதிமுகவுக்கு ஆறு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இடம்பெறுவது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக முடிவு எட்டப்படாததால் இழுபறி நீடிக்கிறது பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் மயமாக்கும் மத்திய அரசின் முடிவை கண்டித்து பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் தேதிகளில் வங்கி அதிகாரிகள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் சன் டிவியில் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க